সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস এর আরেকটি নতুন ভিডিওতে আজকের ভিডিওটি মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস ভিডিও সিরিজের দ্বিতীয় ভিডিও মানে আজকে আমরা মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস এর সেকেন্ড ক্লাসটি করছি এক নম্বর ক্লাসে বা প্রথম ক্লাসে আমরা কিভাবে টেবিল তৈরি করা যায় এবং তার মধ্যে রেকর্ড এন্ট্রি করা যায় সেই পার্টটা আমরা কমপ্লিট করেছিলাম তোমরা যদি খেয়াল করো স্ক্রিনে তারা দেখতেই পাবে যে স্টুডেন্ট ইনফো নামে এক নম্বর টেবিল বানিয়েছিলাম এবং তার মধ্যে কিছু স্টুডেন্টের নাম ডিফারেন্ট যে কলামগুলো ছিল সেই কলামগুলোকে আমরা ফিল আপ করেছিলাম আজকের ভিডিওতে আমরা মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস এর মধ্যে ফর্ম কিভাবে ডিজাইন করা যায় সেইটা শিখবো ফর্ম ডিজাইন করার জন্য আমরা চলে আসবো ক্রিয়েট ট্যাবে এবং ক্রিয়েট ট্যাবের মধ্যে ফর্ম বলে একটা আমরা গ্রুপ পেয়ে যাব যেখানে দেখো ফর্ম তারপর ফর্ম ডিজাইন ব্ল্যাঙ্ক ফর্ম ফর্ম উইজার্ট নেভিগেশন নেভিগেশনের পর মোর ফর্মস তো এরকম অনেকগুলো অপশন আছে যেখান থেকে আমরা খুব সহজেই ফর্মটা কিন্তু ডিজাইন করতে পারি প্রথমে যদি আমরা ফর্মে চলে আসি এই ফর্মে গিয়ে জাস্ট ক্লিক করি তাহলে তোমাকে একটা ফর্মের লেআউট কিন্তু কম্পিউটার সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছে যেখানে দেখতে পাচ্ছ যে কম্পিউটার একটা নিজস্ব নিজের মতো করে আর লেআউট তৈরি করে রেখেছে এবং সেই লেআউটটাই আমাকে কিন্তু এখানে দিয়ে দিল এবার যদি আমি এটাকে দেখতে চাই যে কিরকম তৈরি হয়েছে তাহলে এই ভিউ বাটনে আসবো ক্লিক করব এবং ভিউ বাটন থেকে জাস্ট ফর্ম ভিউতে ক্লিক করলেই আমরা দেখব যে আমাদের রেকর্ড গুলো কিন্তু এখানে ডিসপ্লে করছে এবং এই যে নিচের দিকে যে অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করে নেভিগেশনে ক্লিক করে আমরা কিন্তু রেকর্ড গুলোকে চেঞ্জ করতে পারবো বাট এইটা কিন্তু আমাদের নিজে থেকে কাস্টমাইজ করা না এটা ফর্ম তৈরি করে দিচ্ছে কে কম্পিউটার কম্পিউটারে অলরেডি অটো ফর্ম এটা ডিজাইন হয়ে যাচ্ছে এটা আমি কেড়ে দিচ্ছি আমি ডোন্ট সেভ করলাম তো সব থেকে ভালো হবে আমরা যদি ফর্ম উইজারে চলে আসি এবং ফর্ম উইজারে গিয়ে আমরা একটা ফর্ম বানিয়ে নিই তো এই যে টেবিলটা আমার ওপেন আছে এটা আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি ক্লোজ করে দিয়ে আমরা চলে এলাম ফর্ম গ্রুপে এবং ফর্ম গ্রুপের মধ্যে আমরা ফর্ম উইজারে ক্লিক করব ফর্ম উইজারে ক্লিক করে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি যে ফর্মটা বানাবে সেটা কোন টেবিল বা কোয়ারির উপর বেস করে তো আমার এখানে যে টেবিলের মধ্যে যে স্টুডেন্ট ইনফো বলে টেবিলটা আছে সেই টেবিলটার উপর ভিত্তি করে আমরা ফর্মটা ডিজাইন করতে চাই এবং এখানে বলে দিচ্ছে এই যে স্টুডেন্ট ইনফো টেবিলের মধ্যে কোন কোন ফিল অ্যাভেলেবেল আছে যে আইডি স্টুডেন্ট নেম ফাদার্স নেম ক্লাস রোল জেন্ডার এই সমস্ত ফিলগুলো অ্যাভেলেবেল আছে তো এই ফিলগুলোকে আমরা নিতে পারি বা আমরা যদি চাই যে কোনো একটা ফিল্ডকে বাদ দিব সেটাও করতে পারি তো আমি যদি সবগুলো ফিল্ডকে নিয়ে আসতে চাই এই যে ডবল অ্যারোতে ক্লিক করবে তাহলে সবগুলো ফিল্ড কিন্তু সিলেক্টেড ফিল্ডে চলে আসবে মানে সবগুলো ফিল্ড ইউজ করে আমি ফর্মটা বানাতে পারি আর যদি আমি রিটার্ন করতে চাই তাহলে এই ডবল অ্যারো উল্টো ডবল অ্যারোতে ক্লিক করে আবার আমরা ফেরত পাঠাতে পারি তো আমি এই ডবল অ্যারোতে ক্লিক করে সমস্ত অ্যাভেলেবেল ফিল্ডগুলোকে সিলেক্টেড ফিল্ডে ট্রান্সফার করে নিলাম করে নেওয়ার পর আমরা নেক্সট করব। নেক্সট করলে এখানে আমাদেরকে কয়েকটা ভিউ বলছে যে তোমার যে ফর্মটা তৈরি করবে তার ভিউটা কেমন হবে লেআউটটা কেমন হবে কলামার ভিউ ট্যাবলার ভিউ ডেটা সিট ভিউ জাস্টিফাইড ভিউ তো এই চারটে ভিউ দেখাচ্ছে আমি তোমাদের প্রথমে কলামার ভিউ দিয়ে করে দেখাচ্ছি তো কলামার ভিউতে ক্লিক করে নেক্সট করবে নেক্সট করার পর এইখানে যে তোমার ফর্মটার নাম কি হবে সেই নামটা কিন্তু নিচ্ছে যে হোয়াট টাইটেল হোয়াট টাইটেল ডু ইউ ওয়ান্ট ইউর ফর্ম তো আমরা এখানে স্টুডেন্ট ইনফোটাই থাকতে দেবো কিন্তু পরে যে অপশন গুলো বলছে ওপেন দা ফর্ম ফর্ম টু ভিউ অর এন্টার ইনফরমেশন যা ইনফরমেশন সেটা যা ইনফরমেশন আছে সেটা দিয়ে আমরা ফর্মটা ওপেন করতে চাই নাকি আমরা মডিফাই করতে চাই আর দ্বিতীয় অপশনটা বলছে যে মডিফাই দা ফর্মস ডিজাইন আমরা ফর্মটাকে মডিফাই করে ডিজাইন করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় অপশনটা চুজ করব কারণ আমরা ফর্মটাকে একটু ডিজাইন করব নিজের থেকে তো মডিফাই দা ফর্মস ডিজাইনে ক্লিক করে আমরা ফিনিশ করে দিচ্ছি তো মডিফাই দা ফর্মস ডিজাইনে ক্লিক ক্লিক করে ওকে করে দেওয়ার পর আমাদের কিন্তু ফর্মটা ডিজাইন ভিউতে ওপেন হয়ে গেছে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছ দেখো যে ভিউ ভিউর মধ্যে ডিজাইন ভিউটা সিলেক্টেড আছে মানে ডিজাইন ভিউতে আমার ফর্মটা ওপেন হয়েছে এইবার এখানে কিছু মডিফিকেশন আমরা করব প্রথমে যদি চলে আসে এই যে আমাদের ফর্মটা ফর্মের যে হেডার স্টুডেন্ট ইনফো এইটাকে আমরা একটু ইনক্রিজ করে বাড়িয়ে নিচ্ছি পুরো ফর্ম বরাবর যতটা ফর্মটা আছে স্টুডেন্ট ডিটেলস এই কথাটা আমি উপরে কিন্তু টাইপ করে দিলাম ওকে এবার এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমরা ফর্মেটে গেলাম ফর্মেটে গিয়ে হেডিংটাকে পেজের মাঝখানে করে নিলাম সাইজটাকে আমি একটু ইনক্রিজ করে বড় করে নিচ্ছি টোয়েন্টি এইট করলাম বা আমাদের যেমনটা প্রয়োজন হবে পছন্দ হয় আমি এরিয়াল ব্ল্যাক করলাম কালার আমরা চেঞ্জ করতে পারি আমি এখান থেকে কোনো একটা কালার অ্যাড করে দিলাম এটা আমি আন্ডারলাইন অ্যাড করে দিলাম তো এরকম ভাবে আমরা হেডিংটা
তাহলে দেখবে লোগোটা কিন্তু এই পাশে চলে এসেছে আমরা এটাকে একটু ইনক্রিজ করে নিতে পারি এটাকে একটু ডান দিক বাম দিক ইনক্রিজ করে নিলাম তো হেডিং এ আমার স্টুডেন্ট ডিটেইলস এবং তার বাম পাশে লোগোটা কিন্তু সেট হয়ে গেল এইবার দেখো এই যে আমাদের স্টুডেন্ট আইডি তারপর স্টুডেন্ট নেম ফিল্ড নেম গুলো আছে এই ফিল্ড নেম গুলোকে আমরা আমরা একটু সাজিয়ে নিব যেমন ধরো এই জায়গা সমান করে নাও একটু তাহলে দেখতে ভালো লাগবে যেমন স্টুডেন্ট আইডিটা একটু ছোট আছে এটাকে টেনে আমরা সমান করে নেছি বড় করে নেছি এই পর্যন্ত একটু নিচের দিকে বড় করে নিলাম আর স্টুডেন্ট নেম এই যে বক্সটা একটু বড়ই হয়ে গেছে এটা একটু আমরা ছোট করে নেব সোজা লাইনের মধ্যে রাখার চেষ্টা করবে তাহলে দেখতে ভালো লাগবে অ্যাকচুয়ালি ফর্মের মধ্যে তোমার যতটা বেশি সময় স্পেন্ড করবে মানে যতটা সময় বেশি দিবে তত ফর্মটা কিন্তু সুন্দর হবে ক্লাস ক্লাসটাকে আমরা সিলেক্ট করে একটু ছোট করে নিলাম আর এই ডান দিক থেকে ওটাকে টেনে ছোট করে নিচ্ছে রোল নাম্বার এটাকে আমরা একটু টেনে বড় করে নেবো সমান রাখবো তাহলে দেখতে ভালো লাগবে জেন্ডার এটাকে আমার টেনে একটু বড় করে নিচ্ছি সমান করে নিচ্ছি ডেট অফ বার্থ এই ফিল্ডটাকেও টেনে আমরা সমান করে নিচ্ছি কাস্ট এই ফিল্ডটাকেও টেনে সমান করে নেব প্রত্যেকটা ফিল্ডকে আমরা একটু সমান করে নেব তো সবগুলোকে টেনে আমরা প্রায় সমান করে ফেলেছি ওকে ছবিটা ছবিটাকে আমরা সেট করে দেবো উইথটা টু পয়েন্ট ফাইভ আছে আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করে দিচ্ছি তা দেখবে কিন্তু ছবিটা আমাদের একটা জায়গায় চলে এসছে আমি এই বক্সটাকে ধরে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচের দিকে নিয়ে চলে আসছি তো যদি আমরা এটার প্রিভিউটা দেখি যে কেমন হচ্ছে তো আমরা হোমে চলে আসবো এবং হোম থেকে ভিউতে ক্লিক করব ভিউতে গিয়ে ফর্ম ভিউ ফর্ম ভিউ করে দেখতে পাবো দেখো এরকম ভাবে কিন্তু ফর্মটা আমাদের ডিজাইন হচ্ছে যেটা উপরে হেডিং পার্ট এবং এই যে ডেটাগুলো আর এই যে ফটোর জায়গাটা তো এটাকে আমরা আরো কিছু কাজ করব আমরা এখান থেকে কয়েকটা বাটন অ্যাড করব তো আবার আমরা ভিউতে গেলাম ভিউতে গিয়ে ডিজাইন ভিউ এরপরে এই ফর্মের মধ্যে আমরা কয়েকটা বাটন অ্যাড করব যেমন এখানে ডেটাগুলো এন্ট্রি করার পর ডেটাগুলো এন্ট্রি করার পর যেন ফর্মটা সেভ করা যায় সেভের একটা বাটন অ্যাড করব এবং নিউ রেকর্ডের একটা বাটন অ্যাড করব তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করছি ফর্ম ডিজাইন টুলস এর মধ্যে বাটনে ক্লিক করবো যে দেখো চারটে এক্স লেখা আছে এটা বাটন এবং এই বাটন ক্লিক করে আমরা ধরো এই ছবির নিচে ফটোর নিচে আমরা একটা বাটন এখানে ড্র করে নিচ্ছি ড্র করার পর আমাদের এই বাটন উইজার্ড এর মেনুটা চলে আসবে এবং এখানে দেখো ক্যাটাগরি লেখা আছে রেকর্ড নেভিগেশন রেকর্ড অপারেশন তো আমরা রেকর্ড অপারেশনে ক্লিক করবো এবং রেকর্ড অপারেশনে ক্লিক করে আমরা সেভ রেকর্ডে ক্লিক করে দেবো সেভ রেকর্ডে ক্লিক করে নেক্সট করবে এখানে বলছে তুমি কি সেভ রেকর্ড টেক্সটটা চাচ্ছ যদি টেক্সট চাও তাহলে সেভ রেকর্ড এরকম ভাবে লেখা থাকবে যদি চাও যে কোনো পিকচার হিসেবে অ্যাড করতে তাহলে সেখানে পিকচার হিসেবে অ্যাড করতে পারো তো আমি পিকচার হিসেবে এরকম একটা ছবি চলে আসবে আমি এটা সিলেক্ট করে আর নেক্সট করে দিলাম নেক্সট করে ফিনিশ করে দিলাম তা দেখো একটা বাটন কিন্তু চলে এসছে সেভ এর জন্য আমি এটাকে চাইলে বাটনটাকে একটু বড় করে নিতে পারি আবার আমরা একটা বাটন অ্যাড করব অ্যাড বাটন তো বাটনে ক্লিক করে আবার একটা নিচে তার ঠিক নিচে একটা আমরা বাটন অ্যাড করে দিচ্ছি আবারও সেই কমান্ড বাটন উইজার্ড চলে এসছে এখান থেকে আমরা আবারও রেকর্ড অপারেশনে আসবো এবং এখান থেকে অ্যাড নিউ রেকর্ড এখানে ক্লিক করব করে আবারও নেক্সটে ক্লিক করছি এখানে দেখো বলছে টেক্সট লিখলে অ্যাড অ্যাড রেকর্ড এভাবে আসবে আর পিকচার করলে এই দেখো এই যে আইকনটা আছে এরকম একটা আইকন আসবে যদি আমরা আইকন নিতে চাই যদি আমি আইকন দিয়ে দেখাচ্ছি তাহলে আইকনটা সিলেক্ট করে আমরা কি করছি নেক্সট করে ফিনিশ করে দিচ্ছি তাহলে দেখো একটা আইকন কিন্তু চলে এলো আমি এটাকেও টেনে একটু বড় করে সমান সমান করে দিলাম তারপর এইখানে কিছু আমরা ফরওয়ার্ড নেক্সট এই সমস্ত বাটন অ্যাড করব তো তার জন্য আবার আমরা বাটনে চলে এলাম বাটনে গিয়ে ঠিক এই পাশেই আমি অ্যাড করে দিচ্ছি একটা বাটন এবার রেকর্ড নেভিগেশন আমরা চাচ্ছি এই বাটনটা হবে মুভ টু ফার্স্ট রেকর্ড তাহলে এই যে অপশনটা আছে গো টু ফার্স্ট রেকর্ড এই অপশনে ক্লিক করে নেক্সট করছি এর আমাকে আবারও বলছে যে এই আইকন থাকবে নাকি টেক্সট লেখা থাকবে আমি আইকন দিয়ে করছি অর্থাৎ পিকচারটা সিলেক্ট করে আমরা আইকনটাকে সেট করলাম এই আইকনটা দিয়ে নেক্সট করে ফিনিশ করে দিচ্ছি তাহলে দেখো এই একটা বাটন হয়ে গেল আমি বাটনটাকে চাইলে একটু বড় করে নিতে পারি আবার আমরা বাটনে ক্লিক করলাম ঠিক পাশেই আরেকটা বাটন ড্র করে নেব আবারও রেকর্ড নেভিগেশন আমি বলছি মুভ টু প্রিভিয়াস রেকর্ড এটা করব মুভ টু প্রিভিয়াস রেকর্ড তাহলে নেক্সট করে ফিনিশ তাহলে আরেকটা কিন্তু প্রিভিয়াস রেকর্ডের বাটন চলে এলো তারপরে আবার আমরা চলে আসবো বাটনে বাটনে গিয়ে আরেকটা বাটন আমরা অ্যাড করব রেকর্ড নেভিগেশন থাকবে এবার এটাকে করব গো টু নেক্সট রেকর্ড নেক্সট করে ফিনিশ তা দেখো আবার ওই একই রকম নেক্সট রেকর্ডের বাটনটা কিন্তু চলে এসছে এটাকে আমার ঠিকঠাক অ্যাডজাস্ট করে জায়গা মতো বসে দিই তারপর আবার আমরা একটা বাটন ক্রিয়েট করব
নিউর জন্য এই বাটনটা আর নিচে চারটে নেভিগেশন মুভ টু ফার্স্ট মুভ টু লাস্ট প্রিভিয়াস আর নেক্সট তো এই মোটামুটি ভাবে আমরা ফর্মটা কিন্তু ডিজাইন করে ফেলেছি এবার যদি আমি ফর্মের ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি যদি কালার করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা ফর্মেটে চলে আসবো এবং ফর্মেটে গিয়ে সেফ ফিল সেফ ফিল থেকে একটা কালার আমরা অ্যাড করতে পারি অথবা আমরা এই যে ফর্মের উপরে এই ফর্মের উপরে ক্লিক করে যে প্রপার্টি সিট আছে প্রপার্টি সিটের মধ্যে ব্যাক কালার এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওয়ান করে দেওয়া আছে এখান থেকে কালারটা কিন্তু চেঞ্জ করা নিয়ে যেতে পারে আমরা এখান থেকে ধরো যে কোনো একটা কালার যেটা ভালো লাগবে সেরকম একটা কালার কিন্তু সেট করে দিলাম তা দেখে ফর্মটার মধ্যে কিন্তু ওই রকম একটা কালার চলে এলো টেক্সট গুলোকে সবগুলোকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এ করে সিলেক্ট করলাম দিয়ে আমি এখান থেকে ফন্ট সাইজটা একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি সিক্সটিন করে দিলাম ফরটিন কালার চেঞ্জ করে নিলাম আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিতে চাই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজে ক্লিক করব ব্রাউসে ক্লিক করব ব্রাউসে ক্লিক করে আমাদের যেখানে ইমেজ রাখা আছে সেই ইমেজ গুলোর মধ্যে কোনো একটা ইমেজকে আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু অ্যাড করে দিতে পারি তো এই সমস্ত কিছু অ্যাড করার পরে আমরা কি করব এই স্টুডেন্ট ইনফো এই ফর্মটার উপর রাইট ক্লিক করছি রাইট ক্লিক করে ফর্ম ভিউ সেভ করে নিচ্ছি তারপর এই স্টুডেন্ট ইনফো ফর্মটার উপর রাইট ক্লিক করে আমরা ফর্ম ভিউতে আসতে পারি অথবা অথবা আমরা কি করতে পারি হোমে আসবে এবং হোম থেকে গিয়ে ভিউ বাটন ভিউ বাটনে গিয়ে ফর্ম ভিউ তাহলে কিন্তু ফর্মটা আমার ফর্ম ভিউতে চলে আসবে পুরোপুরি এবং দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখো এক নাম্বার রেকর্ড তাদের ডিটেলস গুলো এখানে কিন্তু শো করছে এইখান থেকে যে নেভিগেশন বাটন গুলো ছিল এক নাম্বার নেভিগেট করলাম দুই নাম্বারে দুই নাম্বার চলে এলো আবার নেভিগেট করলাম তিন নাম্বারে তিন নাম্বার চলে এলো চার চার চলে এলো পাঁচ এই যে মুভ টু ফার্স্ট একদম এক নাম্বারে চলে এলাম দেখো বাটন গুলো কাজ করছে মুভ টু লাস্ট একদম লাস্টে চলে এলাম এই বাটনটা আমরা বানিয়েছিলাম হচ্ছে নিউ রেকর্ড এন্ট্রি করার জন্য তো নিউ রেকর্ডে ক্লিক করছি এই দেখো নিউ স্টুডেন্ট নেম লিখে দিলাম ফাদার্স নেম লিখে দিলাম আর এ এইচ ইউ রাহুল ক্লাস টেন রোল নাম্বার কোন একটা পুট করে দিলাম জেন্ডার দেখো এখান থেকে আমরা ড্রপ ডাউন থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারি ডেট অফ বার্থ আমাদের ক্যালেন্ডারের ফরমেট আমরা একটা ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট করে নিলাম কাস্ট আমরা এখান থেকে অ্যারো থেকে যা হয় সিলেক্ট করে নিলাম আমরা মোবাইল নাম্বার টাইপ করে দিলাম তারপরে ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড অ্যামাউন্ট তো অ্যামাউন্টের ঘরে আমি যে অ্যামাউন্ট হবে সেটা টাইপ করে দেবো এবং ছবি ডবল ক্লিক করবে অ্যাড ফটো তারপরে যেখানে ছবি আছে সেখান থেকে ছবি সিলেক্ট করে নিবে ছবি সিলেক্ট করে ওপেন করে দিলাম দেন ওকে তাহলে কিন্তু চলে এসছে এবার এই যে ডেটাটা ইনপুট হলো এই ডেটাটাকে আমরা কি করবো সেভ করবো সেভ করার জন্য এই যে সেভ বাটন আমি বানিয়েছি সেভ বাটনে ক্লিক করব তাহলে কিন্তু ডেটাটা আমার সেভ হয়ে গেল আমরা লাস্ট রেকর্ডে গেলে এটাই পাবো ফার্স্ট রেকর্ডে গেলে এটা পাচ্ছি লাস্টে গেলে ওই ডেটাটা কিন্তু চলে এলো অশোকের ইনফরমেশন ওকে তো এইভাবে একটা আমরা সুন্দর করে ফর্ম বানিয়ে এর মধ্যে ডেটা এন্ট্রি করতে পারবো তো এই ছিল আজকের ক্লাস যেখানে আমরা সুন্দর করে কিভাবে কি ফর্ম ডিজাইন করা যায় সেটা শিখলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কিভাবে রিপোর্ট তৈরি করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও তাহলে এই ধরনের ইনফরমেটিভ এবং হেল্পফুল ভিডিও নোটিফিকেশনগুলি খুব সহজেই পেয়ে যাবে ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ